നിങ്ങളെ ടെൻഷൻ ആവാതെ നാളെ ശാസ്ത്രികൾ വന്ന സ്വാതേടി സഞ്ജുവിൻ്റെ വിവാഹ മുഹൂർത്തം കുറിക്കല്ലേ എല്ലാം ശാന്തമായെന്ന് എങ്ങനെ കരുതി സമാധാനപ്പെടുക ഈ സമയം ദക്ഷ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന എന്റെ പേടി നിനക്കും ആ പേടിയില്ലേ അമ്മു ദക്ഷയുടെ മോളെ സഞ്ജന എന്ന വിവരം നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കേ അറിയുള്ളൂ ആ സ്ത്രീ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു അവസരത്തിന് വേണ്ടിയാ സഞ്ജനയെ സഞ്ജു വേദനിപ്പിച്ച് വിട്ടതൊക്കെ അവൾ അറിഞ്ഞു കാണും അങ്ങനെങ്കിൽ അവൾ തിരിച്ചടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ദക്ഷ എന്ന ശത്രു കൂടെ ഒഴിഞ്ഞു പോയാ മംഗലശ്ശേരിയിലെ സമാധാനം തിരിച്ചു കിട്ടും അവരിവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാങ്കള് ദേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം പണം കൊണ്ടോ ആൾബലം കൊണ്ടോ ദക്ഷയെ നേരിടാൻ ദിനേശേട്ടൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടരുത് തോറ്റു പോകുന്നു മാത്രമല്ല ജീവനും നഷ്ടാവും അതല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിദ്യകളൊക്കെ എനിക്കറിയാം മുള്ളുകാടൻ സാമ്യം പോയി കണ്ടാ മതി ദക്ഷ ജീവന് കൊണ്ട് ഓടും എന്താ ആഭിചാരക്രിയാണോ അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ചോര കുടിക്കാൻ വരുന്നവരെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ഏതു വഴിക്കും പോകണം അതാ എന്റെ പോളിസി ഇല്ലെങ്കിലോ അങ്കിളെ എന്താടാ സംശയം കറുത്ത കോഴിയുടെ ചോര വീഴ്ത്തിയ പൂജ സ്വാമി ജപിച്ചു തരുന്ന ചരടും തകിടും ഭസ്മവും കുങ്കുമവും ശത്രുവിന്റെ പേരും നാളും ചേർത്ത് ഭദ്രമായി പൊതിഞ്ഞ് ആരെയാണോ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അയാൾ കിടക്കുന്ന മെത്തയുടെ അടിയിൽ മധ്യഭാഗത്തായി വയ്ക്കണം അതിന്റെ മുകളിലായിരിക്കണം അയാളുടെ കിടപ്പ് ദിനേശേട്ടൻ അതായിട്ട് ദക്ഷയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടന്നിരിക്കും അമ്മ അവിടെ ചെന്ന് കയറിയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നതല്ലേ അത് വലിച്ചില്ലെങ്കിലോ പിന്നെയും വെള്ള കടലാസിൽ പോയ പൊതികൾ സ്വാമി തരും അതും പഴയ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കണം ഇതേപ്പറ്റി ഞാനും കേട്ടിട്ടൊക്കെയുണ്ട് കൊണ്ടുവെച്ചത് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ദോഷം വരാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടുവെച്ചവർക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തത് അത് തന്നെ കൊണ്ടുവെച്ചവർക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാ ഇത്തരം നീച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പാടില്ല ദുഷ്ട മനസ്സുകളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാ മെത്തയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ദക്ഷ അത് കണ്ടുപിടിച്ച ദിനേശങ്ങൾ സ്ഥലം വിട്ട് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങള് പണ്ട് ഇതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ വേഗം ചെന്ന് അത് വെച്ച മെത്ത പൊക്കി നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും മംഗലശ്ശേരിയിൽ എല്ലാ മുറികളുടെയും മെത്ത പൊക്കി നോക്കേണ്ട അവസ്ഥയായല്ലോ ദൈവമേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാൾക്കിട്ട് പണി കൊടുത്താലോ എന്ന് പണ്ട് ഓർക്കാതിരുന്നില്ല അതാർക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം കവിത പിച്ചിക്കല്ലേ അതേടാ പക്ഷെ ഒരു കൂടോത്രോ കവിതയുടെ അടുത്ത് ഭരിക്കില്ല അതിനേക്കാൾ വിഷം അവൾക്ക് അതുകൊണ്ടാ അതിനുവേണ്ടി കാശ് മുടക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയത് വല്യച്ച പോലും ഇപ്പോ അമ്മുന്റെ വശീകരണത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞു ആ പെണ്ണിനെ കൊന്നുകളയാനുള്ള കലിയുമായിട്ട് നടന്ന വല്യച്ചയ്ക്ക് എങ്ങനെ അവളെ മോളെ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ആളുകളെ വശീകരിക്കുന്ന വല്ല മരുന്നും അവള് വല്യച്ചയ്ക്ക് കൊടുത്തോന്ന എന്റെ സംശയം ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട അതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയാൽ എന്താ സംശയം കണ്ണി കാണുന്നതാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ജുവിനെ അവളെ ഒന്നിച്ച് ഏതോ ക്ഷേത്രത്തില് പൂജയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുവോ രണ്ടും കൂടി മടങ്ങി വന്നത് പിറ്റേ ദിവസവും അതിന് പറയാൻ ഒരു കഥയും എല്ലാവരും അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു റോഡിൽ തളർന്നു കിടന്ന ഏതോ ഒരു വൃദ്ധയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിചരിച്ച കഥ ചിലപ്പോ സത്യോ അമ്മൂന് സഞ്ജുവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ മോഹമില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞതല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രഭയുടെ മുമ്പിൽ അവൾ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കില്ല എല്ലാവരും കൂടി അവളുടെയും സഞ്ജുവിന്റെയും വിവാഹം നടത്തുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തായി അത് അവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു 
ശ്രീക്കുട്ടി സഞ്ജനയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും അത് ചെവിക്കൊണ്ടോ സഞ്ജനെ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ അതുകൊണ്ട് എത്തിച്ചില്ലേ സഞ്ജുവിന്റെ വിവാഹത്തെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളൊന്നും ഇപ്പൊ മംഗലശ്ശേരി നടക്കുന്നില്ലേ അതിനെല്ലാം അമ്മ തടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ദൈവം ശ്രീക്കുട്ടിയെ നാളെ നടത്തിച്ചു കാണിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും സഞ്ജുവിനോട് മറുത്തൊന്ന് പറയൂ അതാ അവള് കാണിക്കുന്ന ബുദ്ധി സഞ്ജുവിന്റെ വിവാഹം അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാനുള്ള തന്ത്രവാ ആ പെണ്ണിന്റേത് ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ കാലുകൾ കൂടി മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ മംഗലശ്ശേരിക്കാരെല്ലാം സഞ്ജുവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ അമ്മുവിന്റെ മുന്നിൽ യാചിക്കുന്ന നിലയിലെത്തും അതിലേക്കുള്ള ചരടുവലി അവള് നടത്തുന്നത് ഇതിലിപ്പോ ഞാനെന്ത് പറയാനാ ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് അടുക്കള പണിക്കാരിയായി വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണിന്റെ വരുതിയിലായി ഒരു കുടുംബം അതിനുള്ള വളർച്ചയൊക്കെ ഇപ്പൊ അവൾക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ചുരുക്കത്തിൽ ശ്രീദേവിയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരിയായി അമ്മു വാഴും എന്റെ ചുവടുകൾ പിഴച്ചു തുടങ്ങി ഗൗതം ഞാനിത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാ ഗൗതം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാ മതി അവളെ കൊന്നുകളയാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവളുടെ ദേഹത്തൊരു പോറൽ പോലും വീഴ്ത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചോ കവിത പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയാ അവളെ ഏതു വഴിക്കും അവിടുന്ന് പുറത്താക്കണം അത് നടക്കില്ല ഗൗതം ആ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ട വേണ്ടത് ഇനിയും വൈകിപ്പിക്കാതെ സഞ്ജനെ മംഗലശ്ശേരിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് മാത്രം അതിന് ഗൗരിക്ക് കഴിയും ഒളിച്ചുകളിൽ നിർത്തി പുറത്തു വരാൻ ഗൗതം ഗൗരിയോട് പറ അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ മോളെയും കൊണ്ട് വന്ന വഴിക്ക് പോവാനും പറ മംഗലശ്ശേരി ഒന്ന് ആടി ഉലയട്ടെ ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൂരം അത് തന്നെയാ ഇനി എന്തിനായിട്ട ഈ കാത്തിരിപ്പ് എല്ലാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാ എന്റെ കടന്നു കയറ്റ ശത്രുപാളയത്തിലേക്ക് ഏട്ടൻ ഫോൺ വെച്ചോ നീ മോളോട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം മോള് പുറത്തു പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തില ഇതവളുടെ ജീവിതം തിരുത്തി കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയാ ചെല്ലെ ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വാ എന്താ മോളെ ഗൗതമായി സംസാരിച്ചുടൻ ധീർതി പിടിച്ച് എന്തിനോ ഉള്ള പുറപ്പാടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ മോളെ മംഗലശ്ശേരിയിലേക്ക് മമ്മി നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് മംഗലശ്ശേരിയിലേക്കാണോ അതെ ഗംഗാധര പണിക്കരോട് നിന്റെ കല്യാണക്കാരെ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമായി അല്ല അതല്ലല്ലോ മോളെ നാട്ടു നടപ്പ് അവരല്ലേ പെണ്ണ് ചോദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത് നാട്ടുനടപ്പിന്റെ കാര്യം മംഗലശ്ശേരിക്കാർക്ക് ബാധകമല്ല നമ്പീശ നാട്ടുനടപ്പ് നോക്കിയാണ് ഗംഗാധര പണിക്കർ മാണിക്യ മംഗലത്ത് വന്ന് കവിതയെ ഗിരിയേട്ടനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചത് കവിത ഗിരിയേട്ടനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്റെ മോള് അവിടുത്തെ പയ്യനെ എന്റെ അച്ഛൻ അന്നത് സമ്മതിച്ചെങ്കിൽ ഗംഗാധര പണിക്കർക്കും സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അതൊരു പോയിന്റ് തന്നെയാ ഈ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പില് പണിക്കരുടെ വായടെ ഞാൻ എന്തിനാ മമ്മി വരുന്നത് മുതിർന്നവരല്ലേ കല്യാണക്കാരിയൊക്കെ സംസാരിക്കണ്ടേ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ മാത്രം അകത്തേക്ക് വന്നാ മതി അതുവരെ കാറിലിരുന്നു അതാ മോളെ നല്ലത് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകുമ്പോ മോൾ അകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കരുത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം മംഗലശ്ശേരിയിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടാൻ പോവുക ഒന്ന് ഗൗരി നന്ദന ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന സത്യം രണ്ട് ഗൗരി നന്ദനയുടെ മകളാണ് സഞ്ജന എന്ന തിരിച്ചറിവ് പിന്നീട് 
മംഗലശ്ശേരി ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഷെയർ എന്റേതാണെന്ന വസ്തുത കൂടി വെളിപ്പെടും മംഗലശ്ശേരി വീടിന്റെ അടുത്തറ ഇളകുന്ന ദിവസം കൂടിയാ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു ഡ്രസ്സിലല്ല നീ വരേണ്ടത് സാരി ഉടുത്തു വേണം എന്റെ കൂടെ വരാൻ പോയി ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വാ വാ മോളെ മംഗലശ്ശേരിയിലുള്ളവർ ഇതേവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഗെറ്റപ്പിൽ വേണം മോൾ അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഇതുവരെയുള്ള കഥകളൊക്കെ മാറാൻ പോവുകയല്ലേ വാ ഒന്നൊഴിയാതെ കൊന്നൊടുക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ ആരോടും ഒരു ദയം കാണിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ശബദം എടുത്ത പുറപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്ന നിലയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വിവാഹത്തിന് മംഗലശ്ശേരിക്കാർ സമ്മതം മൂളും പിഴമൂളി പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യലായിരുന്നു അത് പിന്നെ പ്രഭാചന്ദ്രന്റെ മകളുടെ കാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുമെന്നാണ് വിവരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ കല്യാണത്തിന് ഇനി ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ദക്ഷയല്ലാതെ ഗംഗാധര പണിക്കർക്ക് മുമ്പിൽ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല ൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായത് പോലെയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജേട്ടൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് അമ്മുന്റെ താലി അഴിച്ച സഞ്ജുവിന് ദോഷം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ജ്യോതിഷവിധിക്ക് പരിഹാരമായല്ലോ പരിഹാരക്രിയ ചെയ്ത് തന്നെ അതിന്റെ ദോഷവും മാറ്റി ഇനി എപ്പ വേണമെങ്കിലും താലി അഴിച്ച് മാറ്റാവോ അതിനുള്ള സമയം ശാസ്ത്രികൾ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യാണ ദിവസം ശാസ്ത്രികൾ ഒന്നും പോയി കാണണം അതിനെന്തേലും പ്രത്യേക പൂജകൾ കാണും താലി അഴിക്കുമ്പോ അമ്മുവിന് വേദന ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കറിയാം ഒരു വർഷം പവിത്രമായി കഴുത്തിലടിഞ്ഞ് നടന്നതല്ലേ താലി അഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഹൃദയം പൊടിഞ്ഞു പോകും ആ വേദന ഏത് നെഞ്ചിനും ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ പക്ഷെ എനിക്കതുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്റെ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് ചേച്ചി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ നിമിഷം ഞാൻ അതിന് തയ്യാറായതാ അപ്പോഴേക്കും ലക്ഷ്മി പൂജയുടെ ആവശ്യം വന്നു ശാസ്ത്രികളുടെ വാക്ക് ധീകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും എനിക്കുണ്ടായില്ല ശാസ്ത്രികളുടെ ഏത് വാക്ക് ധിക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സങ്കടമോ അമ്മുവിനുള്ളത് സഞ്ജുവിന്റെ കൂടെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയ കാര്യം അമ്മുൻ എന്നോടൊന്നും പറയായിരുന്നു സ്ത്രീക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അമ്മു അല്ലാതെ വേറെ ആരാ സഞ്ജുവിന്റെ കൂടെ പോവാനുള്ളത് അവന്റെ കൂടെ അമ്മു പോയാലേ എനിക്കൊരു സമാധാനുള്ളൂ അവനെ മാത്രം അയച്ച വേണ്ട വിധം പൂജകളൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്തിന് ഒന്ന് തോഴാൻ കൂടി തയ്യാറാവില്ല അങ്ങനെയൊരു അനുഭവം എനിക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പെരുവണ്ണാപുരത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ അവന് വേണ്ടി ചെയ്ത പൂജയുടെ അവസാന ദിവസം എനിക്ക് പോകാനായില്ല സഞ്ജുവിനെ ഞാൻ അയച്ചത് പൂജയ്ക്ക് പോയ സഞ്ജു മടങ്ങി വന്നത് അർദ്ധരാത്രിയിലാ അവനെവിടെ പോയി പോയത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് കയ്യിൽ പ്രസാദം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതോ കല്യാണത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ട കാര്യം ഉറപ്പാ അവന്റെ ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റില് മഞ്ഞള് പുരണ്ട നെല്ലും പൂക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നടന്ന ഏതോ കല്യാണം കണ്ട് അവൻ അവന്റെ വഴിക്കങ്ങ് പോയി അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ മോനെ തനിച്ചു വിടാൻ പോകുന്നത് പ്രസാദം പോലും കിട്ടാത്തതിന്റെ സങ്കട എനിക്ക് സഞ്ജു പെരുവണ്ണാപുരത്ത് പോയിട്ട് പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാ തിരിച്ചു വന്നത് അതിന്റെ സുഹൃത്തും എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് 
അത് ശരിയാ ഇന്ന് മസാലക്കറി വെച്ചാലോ ഇതന്നെയല്ലേ മസാല ഡബ്ബ ശ്രീദേവി ഒന്ന് മാറുന്നു പൊടി അടിച്ചാൽ വല്ല അസുഖം വരും ഇനി എനിക്ക് എന്താ അസുഖം വരാന അല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും കഴിക്കാൻ റെഡിയായിട്ടോ ഊണ് കഴിക്കാൻ അവരെല്ലാം റെഡിയാ ഇനിയുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം പെട്ടെന്നാക്കാം വാ 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 എടുക്ക രാജു ഇത് എടുത്തു വെച്ചോ ആ താഴത്തിന് എടുക്ക ആ ഇരിക്ക പ്രഭേ രണ്ടു മണിയോടെ ശാസ്ത്രികൾ എത്താവുന്ന ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ അദ്ദേഹം വരട്ടെ ആഹാ മോളെ ചേറിൽ ഇരുത്തി സഞ്ചു നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടിരുന്നത് അച്ഛ ഇന്നൊരു സന്തോഷമുള്ള ദിവസമല്ലേ ശ്രീകുട്ടി എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ താമസിച്ചത് അതിനാരും കഴിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ വല്യേച്ചിയും ശ്രീദേവിയേട്ടത്തി കൂടെ ഇരിക്കുക ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാം ഒന്ന് വിളമ്പിക്കോട്ടെ അമ്മ ഇവിടെ അവള് പായസം എടുക്കുക ഓ ഇന്ന് അമ്മൂന്റെ വക സ്പെഷ്യൽ പായസം ഉണ്ടോ പായസത്തിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ പായസ കൊതി സച്ചിയെ ഓർമ്മ വരുന്നത് സച്ചി നമ്മളേക്ക് മറന്നു എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും വന്നില്ല അവൻ എല്ലാ വിവരങ്ങളും എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തതിനുള്ള കാരണം നിനക്കറിയാലോ മോളെ നീ ഇരിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം ഇനി എപ്പൊ കഴിക്കാനാ നീ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാമോ അമ്മോ ഇരിക്കേ ഇരിക്കാമോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ മോളെ ദാ ഇവിടെ വന്നിരുന്നേ ഇവിടെ ഇരിക്കേ അമ്മമാരുടെ സ്നേഹം കണ്ട വാരി കൊടുക്കും തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ മോക്ക് വാരി കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ മോക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്തിനു മടിക്കണം അതിവിടെ ആർക്കാ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ കഴിച്ചോ അമ്മ വിഷമിപ്പിക്കാതെ അമ്മ മോള് പോയതിന് ശേഷം കാഞ്ചന ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ കാണുന്നത് ആദ്യം
ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ ചെന്ന് കയറിയ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല 